？啊，怎么可能呢？我梦见他昨晚那么大力的搞我，他平日里还对我搞暧昧，他昨晚肯定是侵犯我了。这个男人真是人面兽心呐，喜欢我追求我就是了，非要搞这个事情。大家好，我是元宝，今天呢，咱们来讲述一起发生在福建省南平市的啊疑似被侵犯的案件。为什么要说疑似呢？因为女子在晚上做了个梦。什么梦呢？啊，就那种梦啊，就那种，你懂的。在家之醒来，他的全身酸痛啊，出入房的这个门也没有关好，于是他就认为自己遭遇了侵犯，而且还是自己的帅哥男同事。听到这儿，大家觉得这是不是挺有意思呢？那么这其中到底发生了什么呢？接下来开录本起案件。他在梦里很爱我。在2022年的10月18日啊，地点呢是福建省南平市顺昌县某个派出所。一名年轻的女子呢，这一天一大早是哭着走了进来。民警见状，赶紧上前询问：“怎么了，姑娘？”姑娘抽泣着说道：“啊，我昨晚被人侵犯了。”民警一听啊，这还得了？于是呢，赶紧带着姑娘来到了办公室进行询问。女子说道：“呢，昨晚呢，我梦见了我的男同事张俊豪对我实施了侵犯，他好可怕的样子啊，与平日里那个阳光开朗大男孩的形象完全不符合呀。”我拼命的反抗，也无法推开他。最后呢，被他蹂躏侮辱。我醒来时全身酸痛，房间的门也没有关好，一定是他昨晚偷偷进来对我实施了侵犯呢。平日里他就喜欢跟我搞暧昧，还知道我家的地址，可我俩一直没有交往，所以他对我垂涎，这也是很正常的。最后就忍不住了。于是呢，在昨晚潜入到我的房间，侵犯了我呀！呜呜呜，这个臭男人呐！警员听完姑娘的叙述呢，有点蒙圈。这做梦啊？难道是对方使用了什么药物之类的啊？这种侵犯手法？不过呢，首先还是要对女孩进行身体检查呀。警员将女孩带到了医院，并且来到了女孩的单位，找到了这个在梦里出现的男人啊，张俊豪。首先呢，这个张俊豪真是个大帅哥。警员看到呢，都在内心不自觉的称赞，确实帅。到底有多帅呢？这个本案可惜也没有素材啊，大家可以看看元宝作为参照就行了。大差不差了，反正啊，来到派出所呢，面对询问，张俊豪是目瞪口呆加难以置信，还带着苦笑是摇摇头，说道呢：“我已经有女朋友了，而且昨晚我跟我女朋友在一起看球赛呢，看到半夜呢，我承认我对这个同事姐姐啊有点温柔的呵护了，可我确实没有侵犯她呀。”就在这时呢，医院那一边也传来了消息，女孩没有遭遇侵犯呢，市场连个男人的毛都没有发现。并且，另外一组警员也调取了这个女孩子啊居住小区的监控，也没有发现张俊豪的身影啊。这一下子呢，警员觉得这里面可能有蹊跷啊，于是呢，将女孩给带了回来。二人见面进行了对峙，并且把曾经二人的经历都说了一遍。最后呢，算是捋明白了，昨晚的遭遇完全是女孩做的一个梦。那么这二人有什么经历呢？啊，才会这样呢？这还要从二人的相识说起啊。报案的女孩呢，叫做李承蒙，是广西河池人啊，九四年出生的。当时呢，在福建某个大学毕业之后呢，就来到了福建南平参加工作。张俊豪呢，具体多大啊？资料中没有写，但是他平日里呢，就喊李承蒙叫姐姐。原本估计九六九七年的差不多吧。当时呢，刚刚参加工作，就来到了李承蒙的这个单位上班去了。当时呢，单位就让李承蒙带着张俊豪啊，这个前辈带晚辈吗？这个张俊豪啊，前面咱们也讲了。阳光帅气大男孩，关键呢嘴还甜，这一口一个姐姐叫的啊，这个李承蒙心里啊很得劲儿。关键的是呢，李承蒙的恋爱经验很少啊，就在大学期间呢有过那么一段恋爱，可他自己都不知道当时那一段恋爱属不属于恋爱，自己的性格呢也属于内向型的，于是每次张俊豪在他贴脸叫姐姐请教问题的时候呢，李承蒙啊都感觉自己这个脸是火辣辣的。而且私下的时候呢，张俊豪也总给李承蒙发消息，比如说吃没吃饭呐、啊，喝没喝水呀、啊，晚安早安中午好啊，是经常的发。李承蒙啊，起初也没当个事儿啊，可后来也经常对张俊豪的问候啊进行了一些回复。而且这个张俊豪确实能说，每次都是他巴拉巴拉说一大堆，这让李承蒙觉得这个男孩是不是对自己有意思呢？但是呢，这些日常还不是最关键的。而是二人的两次经历啊，让李承蒙彻底，啊，认为这就是暧昧，这就是喜欢。一次呢，在公司楼下车站的这种偶遇啊，那一天呢，突然天降大雨，李承蒙当时没有带伞，公交站呢就离公司还有一段距离，那大雨呢一冒头就会失身的。而此时呢，李承蒙的手机来了一条短信啊，消息吧。
是张俊豪发来的，内容是：姐姐，你到公司了吗？你带伞了吗？如果没有的话，你等等我，我马上到啊，我给你撑伞呢。李承蒙被这条消息弄得是面带笑意啊，花痴的一般的笑，回复了一个嗯。不大一会儿呢，一辆公交车就到了。张俊豪赶紧跑下车，撑开了伞，说道：“姐姐，来，我的伞大。”李承蒙啊，害羞的走了进去。而接下来的一个举动呢，让李承蒙心都蒙了。啊，张俊豪竟然一把搂住了李承蒙的肩膀，紧贴在自己的胸膛啊。这个举动彻底的让李承蒙是小鹿乱撞啊。从这之后呢，二人的师徒关系更进一步了。李承蒙也发生了改变，他开始非常注意自己的形象了啊！张俊豪呢也毫不掩饰地夸赞李承蒙真漂亮，公司里的其他人呢也看着二人的这种气氛，似乎有点不对啊，也开始有意无意地撮合二人。李承蒙嘴上说着啊，瞎说哪有，而心里呢都乐开了花。没有多久呢，二人再次有了啊共同的经历啊，将李承蒙的内心情感再次推到了一个高峰。有一次呢，公司团建聚会上呢，同事们都喝了酒，散席之后啊，作为徒弟的张俊豪主动提出要送师傅李承蒙回家。到了李承蒙的出租房之后呢，张俊豪可能是有点不胜酒力吧，就卧在李承蒙的沙发上睡着了。当然这一天是啥都没有发生啊，可第二天醒来的李承蒙看到了在沙发上睡觉的这个张俊豪，这个心呐、啊、再次萌化了，这不就是甜甜的恋爱吗？从这之后呢，李承蒙更加精致的啊装扮自己，并且在同事面前毫不掩饰自己对张俊豪的称赞与自己的这些偏袒吧。而他也一直在等待，等待什么呢？等待张俊豪对他表白的那一刻。可这一刻呢，一直也没有到来，等来的却是一个无情的现实啊。有一天呢，在上班的时候啊，李承蒙的手机来了一条好友的申请，对方的备注是：“我是张俊豪的女友，麻烦您通过一下。”李承蒙看到这个消息，当时这个脑子是嗡嗡的啊，可他还是接受了，而对方也没说什么，就说了：“谢谢你在公司照顾张俊豪，听他说你很照顾他。”啊，李承蒙当时啥都没回，他现在就想找个地缝钻进去，可他又一想，自己慌什么呢？万一是谁恶作剧呢？嫉妒我呢？可这也要弄个水落石出啊，对吧？于是呢，他拿着手机就找到了张俊豪，询问情况。张俊豪当时很淡定，说道：“没错，姐姐。”这就是我的女朋友啊，怎么啦，姐姐呀、啊？她如果乱说什么，我向您表示道歉。此时的李承蒙无心再听张俊豪说什么了，他只觉得这些日子以来的自己呢，仿佛就是个小丑，又像是马戏团里的猴子啊。公司的同事们都是这场大马戏的观众，张俊豪是那个端个碗，喊着在家靠父母，出门靠朋友，出不到跪宝地，有钱的捧个钱场，没钱的点个赞吧的那个人。当然呢，这一段是元宝无声的呐喊啊！各位明白了吗？反正啊，经历这一遭，李承蒙的内心彻底发生了改变，他也不化妆了，也不精致了啊，每天是形单影只的，刻意的与张俊豪保持着距离。看到其他同事对自己说话时呢，礼貌性的微笑都成为了嘲笑自己的一种啊表示吧。他每天都在探索背后有没有人对自己的自作多情进行议论。张俊豪呢，也变得对自己是非常的客气了，姐姐也不喊了。啊，这让李承蒙开始对他厌恶。其实他更多的是厌恶自己，在加之自己也没有什么朋友，这事儿呢，在他心中闷的啊，就成了一个顽疾一般，同时也给自己造成了巨大的心理压力。就这样，在这种自我否定、自我排斥、自我怀疑的情况下，他做了那个梦。他梦见张俊豪闯入到自己的家中，就在自己的这张床上对自己进行了施暴，而且这个梦很长啊，整个细节过程、自身的感触都那么的真实。当然呢，啊，这种梦我相信一些男性朋友应该也做过，不用不好意思，这都是人之常情嘛。可总做梦那也不行啊，可一下子又不能圆梦咋办呢？所以这不，元宝带来个好东西，那就是同迷呗。我就这么说吧，啊，全自动，还是梦幻联动，上传影片之后跟着频率动，屏幕里咋动它咋动。要问它在哪儿，在我橱窗里了，评论区也有，在加之。醒来，自己这个全身酸痛啊！出租房的门也没有关好，导致他认为张俊豪就是侵犯了自己，所以呢，才发生了这场乌龙的这么一个事件吧。根据资料来看呢，李承蒙最后赔偿了张俊豪五百块钱，自己呢也辞职了，回到了广西。说到这里呢，这一起事件吧，啊，说完了。其实呢，在看资料的时候呢，元宝觉得这似乎是杜撰出来的，或者是一些人的真实经历，经过一些修饰，发到网上了。不过，为啥元宝还是要说这个事儿呢？当然呢，是为了留
啊，为了给大家提个醒啊。其实呢，像张俊豪这种男生的行为啊，与吕承蒙这种女生的心理，在现实生活当中，男女都有啊。男生被所谓的关心弄得内心戏贼多的情况也是，啊，也是存在的。其实呢，张俊豪这种阳光帅气大暖男，确实让一些恋爱经验少的单身女性啊有一些懵。其实按照道理来讲，张俊豪这些行为也符合渣男的一些特质啊。没事你搂人家干嘛呢？你还睡人家里？从这些多少也能看出，他是有这种潜在特质的啊。打个比方，如果换成是元宝的话，我就是送女同事回家啊。当然，我要有女同事的话啊，我不管是喝多了还是说啥情况啊。如果对这个女孩子没啥想法的话，我肯定是想尽办法要离开，要回家才对呀、啊。而且就我来说，我如果是真想走的话，就算酒多了，我也会想尽办法走的。当然，如果真喝多断片了啊，我还送个六啊，送什么女同事？应该是她送我才对呀、啊。还有就是这个关于李承蒙的心理状态了啊，我相信这类人也是不少。当然这没错啊，谁没事天生那么多情啊，那么老成啊，对吧？天生就是恋爱的高手啊。只不过是因为成长因素、环境因素导致的啊。其实需要的是什么呢？其实就是要多练练。当然呢，这种心理或多或少在情感生活中会走一些弯路，容易被骗呐、啊，容易被伤害之类的。自尊心有些许的旺盛，说白了，脸皮薄。其实元宝啊，对这种心态有个比较接地气的建议吧，就是什么呢啊？你在他人那里不是那么重要，所以既然不重要，他们的说法与评价在你这儿也不要那么重要。好了，那么本期节目呢就先到这里，感谢您的观看。最后呢，咱们换句话说，愿大家心情舒畅啊！咱们下期再见，拜拜。